Hi Sai e bentornati al canale della cultura del karate insieme a Maurizio Di Stefano. Allora intanto annuncio che tra i mille impegni della mia giornata, oggi vedete sono al ristorante da Waraku sul posto di lavoro perché stiamo per riaprire, e con i mille impegni sto anche trovando il tempo di finire eh, il prossimo capitolo di Gichin no Ken, il romanzo sulla vita del maestro Funakoshi, il romanzo che ahimè comincia piano piano a volgere verso il termine. Nel frattempo, parlando di romanzi, di libri, sapete, sono un appassionato lettore, molti di voi so che seguono anche la mia pagina Facebook Il Lettore Marziale, ebbene, ultimamente, complici proprio le ferie, ho letto anche più del solito e mi sono capitati diversi libri scritti da maestri, autori italiani, ma anche roba in traduzione, eh, intendiamoci, comunque ho letto molto in italiano di recente. E ho realizzato una cosa che in realtà già sapevo, ma mi ha colpito molto molto intensamente, proprio perché ne ho letti tanti insieme. Cioè questi libri spesso sono interessantissimi per contenuti, per comparto tecnico, esperienziale, quello che volete voi, ma hanno, presentano delle forti carenze quando si va a toccare un tasto a me vicino, la lingua giapponese. Quindi diciamo che i termini tecnici su questi libri spesso e volentieri sono sbagliati. Qualcuno potrebbe dire che non sono sbagliati, ma sono stati trasmessi così, o oh, la lingua giapponese è una lingua con delle sfumature particolari, per cui un kanji lo puoi leggere in un modo o in un altro. Lo so, lo so. Lo so meglio della maggior parte delle persone che non parlano giapponese, visto che io il giapponese lo ho studiato e lo parlo abbastanza bene. No, no, parliamo proprio di parole sbagliate. Ho un po' di libri sotto mano, non li mostro, non, non vi dirò quali libri siano, chi sia l'autore o l'autrice, non lo dico. Neanche vi dirò se siano libri in italiano o traduzioni, mi limiterò a leggere qualche pezzetto qua e là. Ad esempio qui leggo il termine spinta dell'anca, coscino, coscino. Eh, Cosci vuol dire fianchi, vita, bacino, va benissimo. Cosci no, no è un complemento di specificazione perché in giapponese vige la regola del qualificante che precede il qualificato, quindi il complemento di specificazione si anticipa. Ad esempio, il karategi del maestro. Sense no, karategi. Sense maestro. No, complemento di specificazione. Karategi, vedete, è esattamente invertito rispetto all'italiano, quindi koshi no qualcosa, perché koshi no detto così significa delle anche, dei fianchi, del bacino. La parola era spinta dell'anca, ho trovato questo errore anche in altri libri dove si parlava di dotazione dell'anca, quindi probabilmente il maestro che ha scritto questo libro, l'autore di questo libro, avrà sentito dire, non lo so, magari koshi no kaiten, la dotazione dell'anca, questo è un termine tecnico comunissimo sui manuali in giapponese, ma gli è rimasto in testa solo il primo pezzo e l'ha unito. D'altra parte, in un, un altro contesto, un altro libro, una tecnica era indicata come tecubini, ma tecubini significa al polso o col polso, sul polso. E la tecnica completa è Tekubi ni yoruka, che ok, questa è utilizzata molto nel gojo di giapponese, ma tekubi ni da solo non vuol dire nulla. E quindi attenzione, a volte una espressione tecnica giapponese lunga, complicata, che forma di per sé una piccola quasi frase, a noi arriva in maniera solo parziale. E non fa nulla, non è importante. È più importante quando poi riportiamo questa informazione parziale, quindi non corretta, su un libro. Rimanendo ancora su altri esempi, ancora riporto un testo che dice Yamme, beh qui scatterebbe una certa famosa canzone, ma Yamme è Yamme, con una M sola in giapponese, non è raddoppiata. Un altro libro ancora, per dire Yasumi, riposo, c'era scritto Yasmin, quasi fosse il nome esotico di una bella fanciulla. Ancora leggo Yoi, scritto Y-O-Y, e invece andrebbe scritto in Y-O-I. La O poi andrebbe allungata, ma non importa. Altrove ancora leggo i numeri. Itch, 
anzi io leggo ich quasi la tedesca perché manca la i finale è i c i c h i e vedo che la i finale si sente poco si conta ich ni san ma si scrive i c h i non posso scriverlo i c h è sbagliato e dopo leggo si c si può scrivere ma scrivendo si c s io l s lo significa sibilante quindi non è tanto bello il suono ma quindi s i c h i non è giusto perché potrei scriverlo anche in quel modo, ma sarebbe metà in un, in un sistema di eh, trascrizione e metà in un altro. Allora dovrei scrivere dei CC, SHI, CHI, quindi un'altra informazione sbagliata. E diciamo non sono piccoli errori, ma sono reiterati nel testo specifico che sto leggendo ora. Ancora in un altro libro, ovviamente questo è un errore mega comune. Si parla di Gheri per parlare di calci. L'abbiamo spiegato tante volte. Ma e Gheri va bene. Ma Gheri da solo vuol dire diarrea. Senza uno specificante davanti si scrive Gheri con la K che diventa G quando ci mettono però davanti. Ma e Gheri, ma Washi Gheri. L'ho detto un milione di volte, quindi ormai dovrebbe essere un dato per così dire acquisito. E potrei citare tantissimi altri esempi di questo genere, quindi termini riportati parzialmente, storpiati. Lasciamo perdere poi le interpretazioni, le traduzioni, alcune sono estremamente fantasiose perché tante volte cerchiamo significati reconditi in parole che invece sono molto molto più semplici di quanto vogliamo accettare. Il problema è che quando io poi pubblico un libro, devo rendermi conto che un libro è, è un'arma potente, è un'arma molto potente. Perché un libro contiene informazioni e non è un semplice file di Word che se c'è un errore lo cancello e correggo. Quelle informazioni rimangono lì e si trasmettono, a meno che l'editore del libro, magari, coi tempi di oggi soprattutto, io ho libri che vanno dagli anni 50, pochi giorni fa, magari l'autore del libro si social, viene a sapere che c'è uno sbaglio, pubblica un, un'errata codice, va benissimo. Ma il libro purtroppo rimane sbagliato, a meno che non venga fatta una ristampa corretta. E intanto chi aveva la vecchia edizione sbagliata si tiene l'errore e lo trasmette. Vi faccio ancora un esempio, c'è un libro, questo lo dico, non dico quale libro, è un libro in traduzione, scritto da un maestro giapponese famoso. E questo libro per un refuso, probabilmente dovuto a un, a un errore di battitura del traduttore, non ne ho idea, però riporta una tecnica con un nome completamente sbagliato, proprio sbagliatissimo. Facciamo un esempio, è come se anziché scrivere Paolo scrivessi Giuseppe, un'altra persona. Molti maestri hanno letto questo libro, hanno studiato, un libro che forse la maggior parte di noi karateca ha in casa. E c'è questa tecnica proprio scritta sbagliata, non, non esiste quella parola. E poi tanti maestri nei loro corsi usano quelle parole, se tu gli fai notare che è sbagliata, eh ma sta scritto sul libro di bo, 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 del maestro, bo, 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 bo. quindi è giusto, no? È un refuso perché basterebbe fare due ricerche online, non dico andatevi a prendere l'originale in giapponese, anche una traduzione in inglese e c'è la tecnica scritta bene. E poi ripeto, due ricerche online, che fatica ci costano. Ancora, ecco, un termine che ho letto su almeno due o tre libri e che mi ha incuriosito è Kimuchi. Questo mi incuriosisce molto, magari sono io che non lo conosco, però ho cercato sui manuali in giapponese, ho cercato su, su internet, ho fatto una ricerca in giapponese. È l'unica parola kimchi che a me venga in mente, è il kimchi, che è una verza coreana, lo siamo anche qui nel mio ristorante, buona, ma questo termine viene spesso utilizzato con una traduzione di legame tra il maestro e allievo. Eh, può darsi, io non, non l'ho mai trovato. Eh, ho anche chiesto eh, online a maestri giapponesi e tutti mi hanno chiesto se parlassi della verza commestibile coreana eh, francamente, ripeto, magari anche questi maestri giapponesi non, non conoscono questa parola se qualcuno ha informazioni, se mi sa dare una fonte su questo termine che significherebbe legame tra maestro e allievo eh, io ne sarei ben lieto perché non, non ho trovato alcuna corrispondenza ma l'ho trovato citato su vari libri. Adesso mentre parlo ne sto sfogliando uno perché anche ho qui 5-6 libri con me, e in un, almeno in uno di questi ovviamente c'era questa parola. Ehm, lasciamo perdere poi il discorso di os, come si scrive, come si pronuncia, cosa significhi, perché anche lì ci sono varie possibilità e interpretazioni, quello che volete. Ma eh, ci sono proprio delle parole sbagliate. Un'altra parola spesso sbagliata è hikite, 
che viene confusa spesso con ikite, sono due cose diverse, shikite è la mano che va al fianco, la mano che tira, ikite vuol dire mano viva, eh, contrapposta a shinite, mano morta, quindi mano che non agisce, eh, però ripeto, anche lì si tratta di, proprio un errore dovuto al fatto che noi non abbiamo il suono ha normalmente in italiano, e quindi non ci si confonde. Ecco, ho trovato qui su quest'altro libro, mi parla di Kimuchi come di legame spirituale tra allievo e maestro. Io questa corrispondenza non, non l'ho trovata su nessun manuale, dizionario, non l'ho trovata online. Se qualcuno ha una fonte, veramente fatemelo sapere, mi fate un grande favore e mi levate un dubbio. Per concludere, quindi, il mio invito non è tanto quello di studiare il giapponese, cosa che già ho fatto tempo fa in un altro video, è un invito piuttosto rivolto a chi scrive libri e a chi li pubblica a far controllare i testi, perché noi possiamo essere sicuri di aver imparato bene una parola, la riportiamo, ma se qualcuno poi, magari pratico di terminologie, si accorge che quella parola è sbagliata, non ha senso, un po' di ricerca migliora la qualità del libro. Ripeto, un libro è un oggetto importante, è, è un oggetto che ha un grande potere, che è quello di trasmettere cultura, eh, è un oggetto che viene acquistato dalle persone che spendono soldi io di recente ho acquistato un manuale molto bello eh, sul cartello di Okinawa, uscito in italiano costa un botto, 30 euro, sono tanti però 30 euro ben spesi, è fatto bene è fatto benissimo quel libro eh, anche lì magari ci può essere qualche cosa che può piacere di o meno anche nella terminologia ma il libro è fatto proprio bene, l'ho spesi volentieri Altre volte magari spendo 10, 12, 15 euro per un libro e dico, vabbè, li ho buttati perché è pieno, infarcito di errori, riportati poi anche più e più volte. Quindi non si tratta di un defuso, ma si tratta proprio di uno sbaglio commesso dall'autore il quale non ha fatto di vedere il testo, né lui né l'editore. Quindi è un invito rivolto, ripeto ancora una volta, non tanto a disquisire su questioni tecniche, ma a riconoscere che non possiamo essere sempre bravi in tutto. Io parlo giapponese, ma non parlo cinese. L'ho studiato un anno, non mi ricordo nulla. Evito fortemente di usare i termini cinesi e se lo faccio, in genere dico non so se è pronunciato bene, non ne idea, lo sto pronunciando male, perché non è una lingua che io conosca. A volte capita che serva a pronunciare delle cose in cinese, ma io non la so pronunciare. Punto. La pronuncio male e lo dico. Stop. E se devo scrivere un termine, spesso ho eh, diversi amici che parlano cinese eh, o chiedo, sono loro stessi a correggere il mio, ne sono ben lieto e poi aggiusto. Perché non si può essere onniscienti, posso essere bravissimo tecnicamente nel karate e non conoscere una parola in giapponese, che cambia. Ma se conosco il giapponese, secondo me è sempre meglio, almeno non la lingua giapponese, ma i termini giusti. Soprattutto se sto scrivendo un libro, che ripeto, non è un social network dove gli errori ne facciamo tutti, è un... Libro, è un oggetto che andrà in libreria, girerà, sarà diciamo, considerato carico di autorevolezza. Quindi, autori, editori, ricontrollate sempre il contenuto dei libri, ma soprattutto fate controllare a chi di un certo campo si intende per davvero. Non, non lascio mai che un libro esca con degli obrobri incredibili come quelli che ho letto negli ultimi testi che mi è capitato, interessanti eh, testi con dei contenuti validi che mi sono piaciuti, ma veramente erano purtroppo guastati da una forma, eh, diciamo non sempre certa, e soprattutto dall'uso continuo di termini tecnici totalmente sbagliati, che purtroppo sono come il gioco del telefono, no? arrivano in un modo, vengono trasmessi via 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 e piano piano si perderà proprio la parola giusta, è un vero peccato secondo me. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, buona pratica a tutti.